Fala galera, você que é líder de adolescente, supervisor, é um privilégio poder estar mais uma semana com você e esse vídeo que tem auxiliado tem sido realmente uma ferramenta para os nossos líderes de célula e eu queria que você assistisse ele até o final. Lembrando que nessa semana nós estaremos aí no nosso segundo capítulo da série Encontros, né? nós tivemos é, o primeiro encontro com os desacreditados e agora nós teremos o um encontro com o um cético, o um jovem cético, contando a história de Natanael que está lá no Evangelho de João, no capítulo 1 do versículo 43 até o versículo 51. É bom você ler o texto várias vezes para que você possa entender também o contexto do que está acontecendo aqui, tá certo? O, o, é importante também, na sua célula, você explicar o conceito de cético, que é alguém que crê naquilo que ele tem convicção, ou uma pessoa que tem dificuldade de crer em algumas coisas. Então, procure alguns conceitos sobre cético. O Cris chegou a falar isso na pregação e muitas pessoas não sabiam o que era. E para você ter um bom é, desenvolvimento no seu estudo, é importante você explicar primeiro para a pessoa o que é uma pessoa cética. Lembrando que no, no estudo, nós separamos em três pontos, que o primeiro é o compartilhando o evangelho, quando o próprio jovem Felipe, que tinha acabado de aceitar Jesus, que tinha acabado de seguir Jesus, ele compartilha do evangelho com Natanael, que era talvez um dos seus amigos. Né? E ele compartilha, e quando ele começa a falar de Jesus, Jesus era um nome muito comum, filho de um homem também que tinha um nome comum, que não era tão prestigiado naquela comunidade, e também vinha de Nazaré, local que até Jesus não, 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 não tinha vindo nenhum profeta de lá. Então o próprio Natanael duvida e fala, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, né? e aí... É... O importante é que Felipe é esse instrumento de, de comunicação entre, entre Natanael e Jesus. Ele é que leva Natanael a, a, a ouvir falar de Jesus. Então é importante, nesse primeiro ponto, você levar sua célula a entender a importância de nós compartilharmos o Evangelho. Nós colocamos ali até uma pergunta, né? Você tentou evangelizar algum amigo que não cria em Jesus? Né? Compartilhe alguma experiência. Quais as estratégias de evangelismo você tem adotado. Semana passada nós tivemos aqui na Igreja Presbiteriana Central, no nosso super lidere, que foi o pastor Werner, falando sobre evangelismo. E ele falou um, um, algo muito importante que é a abordagem, é o começo, é o iniciar a conversa. E às vezes o que mata nós como cristãos é, no, é o nosso início de conversa. Então leve a sua célula a entender algumas estratégias que podem é, é, ajudar o adolescente a, a levar o evangelho para qualquer pessoa, seja, seja ela crente ou descrente de Deus, beleza? Então é importante essa, essa comunicação, apesar que nós, nós como adolescentes temos vivido esse momento de palavras de evangelismo e vai te ajudar demais. No segundo ponto aí, nós falamos sobre o encontro de Jesus lá no versículo 47, quando Natanael encontra Jesus e Jesus já, né, antes de... Quando Natanael estava vindo, Jesus o elogia e fala que ele era um homem bom, um homem, é, é, nós podemos dizer que ele era um homem de caráter elibado, um cara sincero, né? E Jesus, ele fala algo muito legal, que é assim, antes de Filipe te chamar, eu te vi debaixo da figueira. E ali, Natanael, meu, ele fica encantado, ele falou, como é que você sabe? Ninguém sabia que eu estava sozinho lá e foi legal isso, porque neste encontro com Jesus, nesse encontro com Jesus, Natanael é, tem essa experiência marcante com Jesus. Né? E eu coloquei duas perguntas aqui, olha, como tem se portado diante dos seus amigos que não creem em Jesus? Talvez Felipe, por saber que Natanael não cria, ele poderia falar, não, eu não vou falar do evangelho para esse cara não. E às vezes você tem que levar a sua célula a entender, porque muitos dos nossos amigos, nós temos, nós ficamos meio arredios mesmo, nós ficamos meio temerosos de falar de Jesus. Porque às vezes o cara é tão bagunceiro, tão, tão fora da casinha, que a gente fala, Jesus não vai alcançar esse cara não. E pelo contrário, Jesus ele alcança qualquer um de nós. Ele tem poder de transformação, até mesmo de um jovem cético como Natanael. Então é importante você enfatizar isso para a sua célula. No terceiro ponto, nós vemos aí reconhecendo, né, é, Natanael reconhecendo Jesus como o Filho de Deus, através dessa revelação que Jesus teve na vida de Natanael. E aí eu coloquei uma pergunta lá, que é assim, olha, 
É... Que experiência incrível, né, Natanael teve neste encontro com Jesus. E aí nós podemos, você pode levar a sua célula a, a, a compartilhar alguma experiência de algum amigo, de algum colega ou alguém que ele teve, que pregou o evangelho e essa pessoa hoje desfruta do evangelho, seja na nossa igreja ou seja em qualquer outra igreja que hoje crê em Jesus. Você pode levar a sua célula a... a, a, a a falar um pouco mais sobre essa grande experiência, porque eu acho que não tem alegria maior do que nós vermos alguém confessando Jesus como nosso único e suficiente Salvador, beleza? Então eu quero que você tenha essa, essa sensibilidade de levar a sua célula a entender a importância do evangelismo e saber que Jesus é aquele que vai, o Espírito Santo é aquele que vai convencer a pessoa do pecado. Nós precisamos apenas falar de Deus e quem vai convencer é o próprio Espírito Santo. Deus abençoe você, que você tenha uma célula maravilhosa, lembrando também do nosso culto todos os sábados às 20 horas, né? E dá tempo ainda de você participar do terceiro capítulo da série Encontros. Beleza? Deus abençoe e até mais.